Ayrıca bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler girişimcilerin finansman ve büyüme hususunda karşılaştıkları sorunların üstesinden gelmelerinde bireysel katılım yatırımcılarının önemini devam edeceğini göstermektedir. Yani bireysel katılım yatırımcılarının büyümeye katkısı, istihdama katkısı artarak devam edecektir. Politika yapıcılar bireysel katılım yatırımcılarına kolaylık sağlayarak, önlerini açarak aynı zamanda büyük buluşlarında önlerini açabileceklerdir. Saygıdeğer katılımcılar, yaşanan son finansal kriz bireysel katılım yatırımcılarının önemini bir kez daha ispatlamıştır. Ekonomik durgunluklar ve hatta ekonomik durgunluk korkusu düşüncesi bile erken aşama girişim sermayesi yatırımlarının ve banka kredilerinin azalmasına neden olabilmekte olabilmektedir. Dolayısıyla bireysel katılım sermayesinin önemi burada bir kez daha kendini göstermektedir. Ekonomik bunalımların bireysel katılım yatırımcılarının çıkış imkanlarını ve yatırımların yeni girişimlere dönüştürülmesi kapasitesini ciddi şekilde azaltmasına rağmen bireysel katılım yatırımcılarının yatırım yapma arzularında kayda değer bir düşüş olmaması da bunun güzel bir göstergesidir. Daha önce bahsettiğimiz niteliklerin yanı sıra bireysel katılım sermayesi yatırımları özellikle duraklama dönemlerinde kobilerin ve girişimcilerin desteklenmesi konusunda da önemli bir politika aracıdır. Bu nedenle finansal krizleri mütakip hükümetlerin bireysel katılım yatırımcılar için sağladığı destekler, imkanlar tüm dünyada artış göstermiştir. Örneğin 2011 yılında İngiltere yatırım yapan bireysel katılım yatırımcılarını e, nitelik ve sayılarının artırılması amacıyla e, 50 milyon pound tutarında bir program Business Angel Co-Investment Fund'ı hayata geçirmiştir. Ayrıca Malezya'nın da bu yönde çalışmalar olduğunu biliyoruz. Türkiye'yi ele aldığımızda ise bireysel katılım yatırımı faaliyetlerinin oldukça sınırlı olduğu ve bugüne kadar bireysel katılım yatırımcılarını yatırıma teşvik edecek bir mekanizmanın bulunmadığını söylemek mümkündür. Bu nedenle belki birçoğunuzun aklında hazine müsteşarlı olarak bizim nerede e, durduğumuza ilişkin e, bazı sorular olabilir. Sizler bireysel e, katılım yatırımının önemini gayet iyi bilmektesiniz. Bizler de sizler gibi bireysel katılım yatırımcılarının finansal ekosistemin önemli bir parçası olduğuna inanıyoruz. Birkaç yıl önce ilk e, bireysel katılım sermayesi ile ilgili çalışmalara bunu gördüğümüz için başladık zaten. Ortada yapılması gerekenler vardı. Kamunun e, yapabilecekleri vardı. Bu alanda faaliyet gösteren birkaç cesur insan vardı. Bunların bir şekilde desteklenmesi, yasal altyapının mevzuatın oluşturulması gerekiyordu. Bunu gördük ve çalışmalarımıza başladık.